नमस्कार विद्यार्थी मित्रों वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग क्लास वी आर लर्निंग बिग डाटा बिग इन साइड बनो पहले वीडियो मध्य अपन यूजेस ऑफ बिग डाटा हे पाल हो लोकेशन ट्रैकिंग अपन पाल हो सैकेंड यूज अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न ये ही अपन पाल हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर पैटर्न ये तुम्हारा संगित हो हाउ इट इज यूजफुल फॉर वेदर सेंसर इम्पेंडिंग डेंजर कैलामिटीज इट इज बेनिफिशियल टू फार्मर्स शतक हा कस उपयुक्त है ये ही मैं तुम्हारा संगित हो सैकेंड यूज अपन घता पुढ़ बगूया थर्ड वन हेल्थ केयर इंडस्ट्री हेल्थ केयर इंडस्ट्री बनो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट यूज ऑफ बिग डाटा इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री आरोग्य विभागा मधे सुधा हेपर किया टूडे वी सी दैट पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस द स्मार्ट वॉचेस अदर वेरेबल्स हेल्थ ऐप्स इन अवर फोन कीप ऑन कलेक्टिंग डाटा नाउ वी बिकम हेल्थ कॉन्शियस आरोग्या बाबती में अनेक लोग आता बगृत आता नुकत अपन बोना पार्श्वभूमि वरती सर्व लोग अपल आरोग्य कस चांगल अपनी प्रतिकार शक्ति कसी वाढ़ेल हाच सर्वज विचार करता है बै का स्मार्ट वॉचेस वेरेबल वेरेबल्स परिधान करना गोषी वॉच अल बैंड अल हम सग्या गोषी तैयार आरोग्या विषय सलाह तो दिला जो हेल्थ ऐप्स उदाहरणार्थ बरोग्य सेतु जो आता अपने गवर्नमेंट ने संगित है आरोग्य सेतु डाउनलोड करा अपने आजूबाजू की परिस्थिति कड़ते कि आप बाजूला पेशंट है कि नहीं कोरोना पेशेंट आल तो अपने अलर्ट करते कि किलोमीटर का परिसर तो अपने दाखो एक किलोमीटर दोन किलोमीटर दा किलोमीटर मनु अपन ऐप डाउनलोड कराला पाजे मैं हा ऐप्स का वर अपन इत कर ऐप्स मधे बिग डाटा चाहिए वपर किया जो वी कैन से दैट दे आर अवर ओन मिनी बायो मेडिकल रिसर्च डिवाइसेस एंड दीज आर द एप्स रिस्ट वॉच दीज आर द वेरेबल्स दीज आर द मिनी बायोमेडिकल डिवाइसेस एक छोटे अे उपकरण अपने क्या मेडिकल फील्ड मधे ज्यात अपने का ही शोध घता है अपन कि चलो कि धावलो हार्ट बीट्स कि शुगर कश है प्रेसर कस है ब्लड प्रेसर तो हा स गोषी अपने इत डिटेक्ट होता तो अपने महत हो दे डिटेक्ट अवर हार्ट रेट मॉनिटर पेशंट स्लीप पैटर्न हार्ट रेट संगत पल्स रेट संगत पेशंट जोपला जोपेत का होता है तो सग अपने कहत कि पर रेकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज व्यायामा रेकॉर्ड हो डिस्टन्स वॉक एक्सेट्रा कि चलो तो सुधा अपने समझते द एनालिस ऑफ दिस डाटा कलेक्टेड कैन गिव न्यू इन साइट एंड प्रोवाइड अ पर्सनलाइज इंडिव्यूजल फीडबैक टू ईच एंड एवरी पर्सन क्या होते हैं प्रत्येक व्यक्ति लाइती साहित मदती ने अपन अपने आरोग्या का कैलरीज बर्न कि कैलरीज अपन घजे चाल कहते हैं सग अपने महती हो जास्त लक्ष दे बरेचे लोग फीडबैक चांगला है बरचा लोकान चांगला उपयोग होते है नाउ डेज वी हेव गैजेट्स टू मॉनिटर ब्लड शुगर नर अपने क्या गैजेट्स हैं गैजेट्स यंत्र ब्लड प्रेशर मेंटेन करते ब्लड शुगर मेंटेन करते कि संगत अपने कि कस का है रक्त साखर कसी प्रेसर कस ट्वेंटी एट होम ट्वेंटी फोर बाय सेवन चौबीस तास अपन करू शको मॉनिटरिंग कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशंट्स हॉस्पिटल्स टू मे घरीपन हॉस्पिटल मधे सुधा अपने शरीर प्रकृति मधे का बिगाड़ होते है अपने मॉनिटर करता है तो संगता ये विथ द हेल्प ऑफ बिग डाटा डॉक्टर स्कैन बवड नहीं डॉक्टर लोकान सुधा हा बिग डाटा चपर कर कैन नाउ हैव बेटर डायग्नोसि ऑफ एनी अलाइनमेंट बारीक सारीक जे का आजारे डायग्नोसि निदान चांगल परफेक्ट करता है डॉक्टर ही उपयोगी उपयोगी पड़ना हा बिग डाटा है द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग एक्सेट्रा कि एखाद ड्रग च इफेक्ट कि साइड इफेक्ट कि इफेक्ट चांगला कि प्रतिकूल कि अनुकूल अगता अननेसेसरी गेस वर कैन बी सिग्निफिकंटली रिड्यूस 
अननेसेसरी गेस वर्क सुरुआती डॉक्टर का गेस कराए ये हे सिम्टम्स आहेत लक्षण आहेत त्यावरन अशा अशा प्रकारचे औषधे द्यायचे गेसिंग म्हणजे गेस करून ते औषध द्यायचे आता तो गेस हा परफेक्ट झाला आहे म्हणजे परफेक्ट डायग्नोसिस व्हायला लागले परफेक्ट निदान होत आहे पास रेकॉर्ड ऑफ द पेशंट कॅन बी मेंटेन अँड बेटर अनालिसिस ऑफ हेल्थ कॅन बी ऑप्टेन म्हणजे पेशंटचं काही पास रेकॉर्ड असेल तो सुद्धा आपण जाणून घेतला जातो कारण आपल्याला ती माहिती असते ते आपण मिळू शकतो बिग डाटा हेल्प इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स अँड डिसीजेस नंतर बिग डाटा काय करतो आपल्याला एपिडेमिक्स म्हणजे साथीचे आजार काय होतात कसे उद्भवत आहेत आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स त्याला आपण पॅन्डेमिक पण म्हणतो पॅन्डेमिक आणि इतर आजार हे आपल्याला सांगतं ते कशा पद्धतीने होतं जसं बघा आपल्याकडे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं आरोग्य सेतू ऍप ते आपल्याला आपण मॉनिटर करता येऊ शकतं जस्ट वेन यू पोस्ट युअर मेसेज जर तुम्ही मेसेज पोस्ट केला किंवा सांगितलं मी ह्या या आजाने आजाराने ग्रस्त आहे आय एम डाऊन विथ फ्ल्यू मला ताप आलाय ऑन व्हॉट्सअप ऑर फेसबुक इट विल मॉनिटर्ड अँड द एरिया अफेक्टेड बाय फ्ल्यू आणि तो एरिया जो अफेक्ट झाला असेल तो सुद्धा मॉनिटर केला जातो जर तुम्ही अशी पोस्ट केली किंवा टाकली आरोग्य विभागाला कळवलं तर ह्या गोष्टीला निश्चितच लोक आरोग्य यंत्रणा जागी होते कॅन बी इझिली लोकेटेड अँड नेसेसरी प्रिकॉशन्स कॅन बी टेकन आता बघा आपल्याला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती ज्या एखाद्या पेशंटने सांगितलं मला हे सिम्टम्स ज्यांना हेल्पलाईन नंबरवरती मेसेज दिला तर लगेच गव्हर्नमेंटची लोक आपल्याकडे येतील आणि आपल्याला घेऊन जातील आणि हॉस्पिटलाइज करतील म्हणजे जेणेकरून आजूबाजूच्या परिसरात आजार पसरणार नाही फार्मास्युटिकल कंपनीज वूड पे ह्यूज अमाऊंट टू रिसीव्ह द हेल्थ डाटा of people to promote research in the particular area ani ata pharmaceutical companies mhanje aushad nirman karnare company ha lokancha data jamavtat milavtat jene karun te tancha research pude chalu thevtil tya research madhe tancha vapar kartil ki tya research la vapar karun ekada aushad ekadi las vaccination tala tanna karta ete with the help of the data gathered इंडिव्हिज्युअल्स आर ऑफन गिव्हन सजेशन आणि हा जो माहिती गोळा केली जाते याच्यानुसार नागरिकांना सतर्क राहायला सांगतात किंवा सल्ला दिला जातो की तुम्ही अशा अशा गोष्टी करा ह्या गोष्टी फॉलो करा जेणेकरून असं होणार नाही अँड सोल्युशन्स फॉर द प्रॉब्लेम दे आर एनकाउंटरिंग आणि जे समस्या त्यांना उद्भवली नागरिकांना त्यावरती समस्यांवरती उपाय सांगितले जातात म्हणून किती महत्वाचं आहे बघा ह्या बिग डाटाचा वापर हेल्थ केअरमध्ये सुद्धा चांगल्या पद्धतीने आपल्याला करता येतो नाव नेक्स्ट यूज दॅट इज द फोर्थ यूज बँकिंग फायनान्स अँड ट्रेडिंग बँक क्षेत्रामध्ये आणि फायनान्समध्ये याचा वापर कसा होतो मार्केटिंग ट्रेडिंगमध्ये याचा व्यापारामध्ये कसा वापर होतो बघा विथ द हेल्प ऑफ बिग डाटा अनालिस्टिक द इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न ऑफ द पीपल कॅन बी स्टडीड आता याच्यामध्ये ह्या डाटाच्या माहिती आधारे लोक कशी गुंतवणूक करतात कुठे करतात किती पैसे करतात ह्याचा अनालिसिस केलं जात आणि अनालिसिस केल्यामुळे ह्या कंपनींना काय होत की सोपं होत ह्या लोकांना हा हा आवड हे शेअर आवडतात किंवा ह्या लोकांना ह्या याच्यामध्ये गुंतवायला आवडतं मग त्या त्या पद्धतीनुसार अभ्यास केला जातो आणि मग एक प्रकारचं न्यू इन्साईट हॅव एनेबल्ड द बँक अँड फायनान्स कंपनीज टू कम विथ सुटेबल प्लान आणि मग ह्या बा बँक आणि फायनान्स कंपनीज किंवा एल आय सी असेल इन्शुरन्स असतील इतर काही कंपन्या असतील त्या काय करतात योग्य तो प्लॅन ग्राहकांपर्यंत लोकांपर्यंत घेऊन येतात बिग डाटा हॅज एनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दीज एजन्सीज अँड इन्स्टिट्यूशन आणि यामुळे या एजन्सी आणि इन्स्टिट्यूशन ज्या काही संस्था असतील त्यांचं फंक्शनिंग म्हणजे त्यांचं दळणवळण हे अतिशय सुरळीत पद्धतीने होतं ग्राहकांना ते चांगल्या पद्धतीने सेवा देऊ शकतात आणि ग्राहकांकडनं त्यांनाही फायदा होऊ शकतो म्हणून बिग डाटाचा वापर ते करतात बँकिंग अँड फायनान्स सेक्टर इज युझिंग बिग डाटा टू प्रिडिक्ट द प्रिव्हेंट सायबर क्राईम्स त्यानंतर प्रिव्हेंट सायबर क्राईम्स जे काही सायबर क्राईम होतात म्हणजे ऑनलाईन फ्रॉड होतात ए टी एम मधनं किंवा बँकच्या अकाउंटमधून पैसे निघले जातात काढून घेतले जातात किंवा अकाउंट हॅक होतं हा प्रकार बँक आणि इतर काही ह्या कंपनीज हे थांबवू शकतात किंवा प्रिव्हेंट करू शकतात म्हणजे काही त्यांना वाटलं की फ्रॉड होतोय तर ते लगेच ग्राहकाला सांगतात की असं असं करू नका की अशा अशा गोष्टी तुमच्या ह्याच्यातनं झालेल्या आहेत 
म्हणजे त्या गोष्टी ओ टी पी शेअर करू नका कोणालाही कार्ड फ्रॉड्स डिटेक्शन देन आर्च्युअल ऑफ ऑडिट ट्रॅल्स त्याच्यानंतर काही ऑडिट असतात काही कार्ड फ्रॉड्स म्हणजे मी तुम्हाला मग असे सांगितलं या सगळ्या गोष्टी ते सांगतात बाय अनालायझिंग द पास डाटा ऑफ देअर कस्टमर्स आणि मग ते पास डाटा मागचा जो काही ग्राहकांचा जो डाटा असेल माहिती असेल तो अनालाइज करतात अँड द डाटा ऑन प्रिव्हियस ब्रुट फोर्स अटॅक आणि त्याच्यानंतर जो डाटा आहे ब्रुट फोर्स अटॅक म्हणजे इथं सायबर क्राईम सायबर अटॅक म्हणजे तुमची वेबसाईट किंवा तुमचं बँक खातं हॅक होतं बघा इथं दिलाय ब्रिट फोर्स अटॅक दॅट इज द सायबर अटॅक दॅट रिलाईज ऑन गेसिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टार्गेटेड पासवर्ड अंटील द राईट वन इज फाउंड बघा याला म्हणतात अटॅक तर तो अटॅक तो थांबवू शकतात म्हणून काही वेळेला पासवर्ड हॅक होतात काही वेळेला तुमचे ओ टी पी येतात आणि मग ते ग्राहकांना फसवतात असा असा आहे ओ टी पी सांगा मग ग्राहक सांगून देतो किंवा व्यक्ती सांगतो आणि मग ते बँकेतले सगळे पैसे काढून घेतात असाही फ्रॉड होतो म्हणून ओ टी पी शेअर करायचा नाही बिग डाटा नॉट ओनली हेल्प इन प्रिडिक्टिंग सायबर क्राईम्स बट इट ऑल्सो हेल्प इन हँडलिंग इश्यूज रिलेटेड मिस ट्रान्झॅक्शन्स अँड फेल्युअर इन नेट बँकिंग म्हणजे अजून हा कोणता बघा की सायबर क्राईम तर ते आपल्याला सजेशन देतं त्याचबरोबर आणखीन आपल्याला मिस ट्रान्झॅक्शन समजा एखादी ट्रान्झॅक्शन चुकून झाली असेल रॉंग ट्रान्झॅक्शन बँकेत आपण करतो किंवा चुकीने झाली असेल तर ती सुद्धा आपल्याला ते दुरुस्त करण्यात किंवा त्याला चांगल्या पद्धतीने नेट बँकिंगमध्ये काही फेल्युअर झाला असेल तर ते दुरुस्त करण्यास आपल्याला मदत होते इट कॅन इट कॅन इव्हन प्रेडिक्ट पॉसिबल स्पाईक्स ऑन सर्वर ऑर सो दॅट बँक्स कॅन मॅनेज ट्रान्झॅक्शन्स अकॉर्डिंगली आणि म्हणून बँक काय करते मग तुमचे ट्रान्झॅक्शन्स जे असते ना ते मॅनेज करते की क कशा पद्धतीने लक्ष ठेवते की कोण तुम्हीच ट्रान्झॅक्शन करत आहेत बघा तुम्ही जेव्हा जेव्हा ए टी एममधनं पैसे काढतात तेव्हा तुम्हाला मेसेज येतो इफ यू आर नॉट देन यू कॅन ब्लॉक मेसेज येतो जर तुम्ही हे पैसे काढले नसतील तर तुम्ही ब्लॉक करू शकतात नंबर दिलेला असतो म्हणून ह्या गोष्टी आपल्याला मिस ट्रान्झॅक्शन म्हणजे रॉंग ट्रान्झॅक्शन बँक आपल्याला अलर्ट करत असते वेळोवेळी म्हणून बँकिंग अँड फायनान्समध्ये याचा वापर होतोय त्यानंतर बघा ट्रेडिंगमध्ये द से सेक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशन एस ई सी इज युझिंग बिग डाटा टू मॉनिटर फायनान्शियल मार्केट आता ही जी एजन्सी आहे ही फायनान्शियल मार्केट म्हणजे शेअर मार्केट वगैरे वगैरे गुंतवणूक ह्याच्यावरती देखरेख ठेवला जातो आणि एक प्रकारची नजर असते फॉर पॉसिबल इल्लिगल ट्रेड्स किंवा मग जे अवैध असे ट्रेड्स आहेत इल्लिगल कायद्याने धरून नाहीत असे त्यांच्यावरती लक्ष ठेवलं जातं अँड सस्पिशियस ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे काही शंकास्पद अशा ऍक्टिव्हिटीज असतील त्याच्यावरती लक्ष ठेवलं जातं द एस ई सी इज युझिंग नेटवर्क अनालिस्टिक्स मग हे काय एस ई सी काय करते द सेक्युरिटी एक्सचेंज एजन्सी काय करते तर ही नेटवर्क अनालिस्टिकचा वापर करते म्हणजे नेटवर्कचा त्या डाटाचा वापर करून अनालिसिसचा वापर करून आणि मग नजर ठेवते म्हणजे कोणी काही फ्रॉड तर नाही करत ना याच्यावरती अँड नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसर टू आयडेंटिफाय पॉसिबल फ्रॉड्स इन द फायनान्शियल मार्केट आणि म्हणून ह्या पद्धतीने ती माहिती जमा करते नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसर आणि आयडेंटिफाईन आयडेंटिफाय पॉसिबल फ्रॉड्स आणि होणारे जे काही फ्रॉड्स असतील ते ओळखते आणि वेळीच त्याला आळा घालते इन द फायनान्शियल मार्केट म्हणून सेक्युरिटी एजन्सीचं कार्य पण महत्वाचं आहे हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग आता हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग एच एफ टी इज अँ एरिया वेअर बिग डाटा फाइंड्स अ लॉट ऑफ यूज टूडे आता हेच्यामध्ये सुद्धा खूप उपयोग होतो या माहितीचा हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यापार त्याला देवाण घेवाण ह्याच्यामध्ये मध्ये सुद्धा याचा वापर होतो बघा हिअर बिग डाटा अल्गोरिदम्स आर युज बिग डाटा अल्गोरिदम्स म्हणजे या ठिकाणी अल्गोरिदम्स म्हणजे एक गणितीय कॅल्क्युलेशन त्याला आपण म्हणू ते वापरले जातात तर कशा पद्धतीने वापरले जातात बघा मेक युज ट्रेडिंग डिसिजन आणि ट्रेडचा डिसिजन घेतला जातो टुडे द मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग नाव टेक्स प्लेस वाया डाटा अल्गोरिदम्स दॅट इन्क्रीजिंगली टेक इन टू अमाऊंट सिग्नल्स फ्रॉम सोशल मीडिया नेटवर्क आता बघा जे इक्विटी ट्रेडिंग्स असतात शेअर मार्केट असतो गुंतवणूक असते 
फंड्स असतात काही म्युच्युअल फंड्स असतात या ह्याच्या सगळ्या गोष्टींवरती ह्याचं नियंत्रण असतं हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग त्याच्यामध्ये हा डाटा वापरला जातो आणि इक्विटी ट्रेडिंग एक प्रकारचं कॅल्क्युलेशन्स इथं वापरले जातात अल्गोरिदम्स दॅट इज इन्क्रीजिंगली सिग्नल्स फ्रॉम सोशल मीडिया नेटवर्क अँड न्यूज वेबसाईट टू मेक बाय अँड सेल डिसिजन्स इन स्प्लिट सेकंड आणि मग ह्या सगळ्यांचा माहितीचा वापर करून वेबसाईटवरून म्हणा किंवा आणखीन कुठून बाय अँड सेल विकत घेणे किंवा सेल करणे याच्यावरती डिसिजन हा घेतला जातो एका स्प्लिट सेकंदामध्ये म्हणजे सेकंडच्या काही भागात हा निर्णय केला जातो काही लोक बघा ऑनलाईन डिमॅट अकाउंट वापरतात ऑनलाईन पैसे पाठवणे देणे गुंतवणूक करणे एका सेकंदामध्ये होते सगळं ऑनलाईन होतं इकडे बघा ट्रान्झॅक्शनचा अर्थ आहे an exchange or transform of transport of funds can we understand that the economy of the country uh, by the data on banking and finance manje ajane banking ani finance varna apan economy of the country understand karu shakto ka yes definitely we can understand economy apli je kai arthikta ahe ki aple arthavyavastha kashi ahe he aplyala samjhu shakto algorithms a process of set of rules टू बी फॉलोड इन कॅल्क्युलेशन्स बघा आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं एक प्रकारचे स्पेशली कॅल्क्युलेशन्स बघू या ठिकाणी पुढे नेक्स्ट मित्रांनो आपण बँकिंग अँड फायनान्स बघितलं थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ दिस इज द सेकंड पार्ट हा दुसरा भाग होता आपण उर्वरित भाग पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपण लगेचच घेणार आहोत